এই যে এখান দিয়ে কিন্তু সেটা লেখা আছে সো আমরা এখন ভিতরে ঢুকে গেলাম বাঙালি নট অ্যালাউড রাইট নাও সো এটা কিচ্ছু করার নাই এটা মেনে নেই এখানে আসতে হবে আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে চলে আসছি পাবনা শহরে পাবনা শহর থেকে খুব বেশি দূরে না একটা রিসোর্টে এই রিসোর্টের নাম হচ্ছে রত্নদ্বীপ রিসোর্ট পাবনার অন্যতম একটা নাম করা একটা রিসোর্ট যেখানে আপনি চাইলে এসে একটা সুন্দর সময় কাটাতে পারবেন পরিবারের সাথে অথবা প্রিয়জনের সাথে এবং এখানে কিন্তু আপনারা চাইলে রুম বুক করে থাকতে পারবেন অথবা চাইলে কিন্তু আপনারা খুব সহজেই একটা টিকিট কেটে ডে ট্রিপ দিতে পারবেন এখানে এবং খুব সুন্দর একটা মনোরম পরিবেশ ভিতরে একসাথে খুব সুন্দর একটা সময় কাটাতে পারবেন তো চলুন আমরা আজকে এখানে এই জায়গাটা এক্সপ্লোর করে দেখব এবং আপনাদেরকে দেখাব তো এই জায়গাটা হচ্ছে একদম ঢাকা পাবনা মহাসড়কের ঠিক পাশে এই যে এই দিকটা বন্ধুরা এটা চলে গেল ঢাকার দিকে এই যে এখানে সেই ইন্দুবালা ভাতের হোটেল যেটা পাবনাতে এখন বেশ হাইপ আর এই যে দিকটা চলে গেল এটা হচ্ছে পাবনা শহরের দিকে আর ঠিক পাশেই এই যে এটা হচ্ছে সেই রত্নদ্বীপ রিসোর্ট এই যে এখান দিয়ে কিন্তু সেটা লেখা আছে বন্ধুরা এটাই কিন্তু সেই টিকিট কাউন্টার এবং এখান থেকে আপনারা টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকে যেতে পারবেন ডিসিপশন এই আঙ্কেলকে পেয়ে যাবেন আপনারা এখানে আসলে টিকিটের বিনিময়ে এখানে সবাই দর্শনার্থে আসতে পারে তাই তো আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাছ সো আমরা এখন ভিতরে ঢুকে গেলাম রত্নদ্বীপ রিসোর্টের ভিতরে আচ্ছা ঢুকে এখানে হচ্ছে একটা গিফট শপ আছে এই যে এখানে লেখা আছে এটা একটা গিফট শপ ভিতরটা দেখেন একটা ছোটোখাটো একটা লেক আর লেকের পানিতে কিন্তু কিছু শাপলা ফুল শাপলা ফুলের পাতাও দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এখানে বসার জায়গা আছে একটা এখানে একটা বেশ চমৎকার কিন্তু একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট এখানে করে রেখেছে যদি প্রচণ্ড গরম এই অঞ্চলটার ওয়েদারটাই এমন সো এটা কিচ্ছু করার নাই এটা মেনে নিয়ে এখানে আসতে হবে সো 
আমাদের রত্নদ্বীপ রিসোর্ট ভ্রমণ কিন্তু বেশ ভালোভাবেই চলছে আপনারা এখানে বেশ সুন্দর ফটোজেনিক জায়গা কিন্তু পেয়ে যাবেন অনেকগুলো ফটোজেনিক সুন্দর জায়গা পাবেন আর সুন্দর সুন্দর কিছু ছবি তুলতে পারবেন একটা সুন্দর বিকাল কিন্তু অনায়াসেই কাটাতে পারবেন এই রত্নদ্বীপ রিসোর্টে এসে মনে হচ্ছে আমরা একটা বনের ভিতর ঢুকে গেছি আর এখানে কৃত্রিমভাবে খুব সুন্দর একটা পার্কের মতো করে রাখছে যেটা বেশ চমৎকার লাগছে এবং যেহেতু চারপাশে খুব সবুজের আবহ একটা গ্রিন গ্রিনিশ একটা ভাইব দিচ্ছে বেশ চমৎকার লাগছে এই জায়গাটা একটু পর পর এরকম একটা বসার বেঞ্চ দেওয়া আছে এখানে চাইলেই কিন্তু আপনি সুন্দর হয়ে বসে রিল্যাক্স করতে পারবেন জাস্ট রিল্যাক্স এখানে কিছু বেসিন দেওয়া আছে ওয়াশ হয়ে নিতে পারবেন পানি আছে কিনা একটু চেক করে দেখি সো চাইলে কিন্তু আপনি এখানে একটু ফ্রেশ হয়ে নিতে পারবেন এখানে কিন্তু প্রায় বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের বা বিভিন্ন পার্টি বা বিভিন্ন স্কুল কলেজের বিভিন্ন সময় প্রোগ্রাম হয়ে থাকে সো সেটার জন্য হয়তো বা এখানে তারা একটা পারমানেন্টলি একটা স্টেজ ওরা করেই রেখেছে আর এখানে হচ্ছে এই এই রিসোর্টের যে রুমগুলো আপনারা চাইলে বুক করে আসতে পারেন এবং এখানে রাত্রি যাপন করতে পারেন নাইট স্টে করতে পারেন তেমনই কিছু রুম এখানে দেখা যাচ্ছে এই পাশে একটা তিনতলা বিল্ডিং এবং এই পাশে আরও একটা যেখানে আপনারা চাইলে রুম বুক করে থাকতে পারেন এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটা আসলে খাবার পরিবেশন বা ফুড যখন সার্ভ করা হয় এই জায়গাগুলোতে কিন্তু করা হয় অথবা ওপেনলি বার্বিকিউ সেটাও কিন্তু এখানেই করা হয়ে থাকে ওনারা কিন্তু এখানে নতুন জায়গায় এক্সটেন্ড করতেছে অর্থাৎ ওনারা কিন্তু এখানে নতুন কলেবর বাড়াচ্ছে এবং আরও বড় আকারে কিন্তু এই রিসোর্টটা আপনাদের জন্যই তৈরি হচ্ছে এখানে একটা সুইমিং পুল আছে যেখানে কি না বাঙালি নট অ্যালাউড রাইট নাও বিকজ এখন হচ্ছে ওখানে রাশিয়ানরা আছে তো যাই হোক আজকে আমরা 
চেষ্টা করব আমি একটু গিয়ে দেখাতে আপনাদের যে কীভাবে এখানকার সুইমিং পুলটা আসলে কেমন সো চলেন সো এইখানে আজকে যেহেতু স্যাটারডে অ্যান্ড ফ্রাইডে স্যাটারডে হচ্ছে এই রূপপুর অঞ্চলের বা এই পাবনা অঞ্চলের অনলি সুইমিং পুল এরিয়াতে অনলি রাশিয়ান অ্যালাউড নো বাঙালি অ্যালাউড সো যারা রুম গেস্ট আছে তারা কিন্তু অবশ্যই এখানে অ্যালাউড নো ইস্যুস সো আমি একটু আপনাদের দেখাই এই জায়গাটা আসলে কেমন হতে পারে দেখতে পাচ্ছেন আকাশে কিন্তু প্রচুর মেঘ প্রচুর মেঘ যে কোনো সময় যে কোনো সময় কিন্তু ঝমঝম করে বেশি নেমে যেতে পারে সো আমি এখানে আর বেশিক্ষণ দেরি করছি না অলরেডি দুই তিন ফোটা করে পানি পড়ছেই বৃষ্টি পড়ছি সো আজকে এখান থেকে এখন বের হয়ে যাব সো শেষ মুহূর্তে হ্যাঁ এই যেতে এখন অবস্থা আমাদের এই রিজোর্ট ভ্রমণটা রত্নদ্বীপ রিজোর্ট ভ্রমণটা আমরা একদম শেষের পথে আমরা আজকে এখানেই শেষ করছি আর এই রিজোর্ট ভ্রমণটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের জন্য ছিল কমপ্লিমেন্টারি আর কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে যেহেতু আমরা ঢুকেছি সো ডিটেলস যে কস্টিং সেটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দিয়ে দিব ডেসক্রিপশন বক্সে আমি সব মেনশন করে দিব রুম ট্যারিফ থেকে শুরু করে যারা এখানে ডে ট্রিপে আসতে চান তাদের জন্য যেই এন্ট্রি টিকেট সেই টিকেটের মূল্য আর যারা এখানে নাইট স্টে করতে চান তাদের জন্য রুম ট্যারিফ সব কিছু কিন্তু আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনারা চেক করে নেবেন তো এই রিজোর্ট ভ্রমণটা হচ্ছে আমরা এখানে শেষ করছি বিদায় নিচ্ছি আপনাদের থেকে দেখা হবে হচ্ছে আবার নতুন কোনো একটা জায়গায় নতুন কোনো দিনে ইনশা আল্লাহ সো ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ Look at me sometimes like all you want